Tuesday Tapes. Chiunque voi siate, dovunque voi siate, qualunque sia il pronome nel quale vi riconoscete, grazie per essere anche oggi allo scotto di questo programma radiofonico slash podcast che si chiama The Tuesday Tapes, un'ora settimanale di musica profondamente sbagliata. Oggi la apriamo con un classico pezzo indie psichedelico un po' malinconico, un po' la tema in pala lo eh, rubiamo a questo nuovo EP che si chiama Half Human in un singolo appena pubblicato da un quintetto di um, Brooklyn che si chiama The Real Estate un uh, disco che loro hanno registrato durante la pandemia quindi come eh, spesso è capitato in quest'ultimo anno con i musicisti ognuno a casa sua che si mandavano i file eh, in versione digitale e si sovraincidevano ognuno a casa propria il pezzo si chiama Ribbon, loro sono The Real Estate tapes. Thank you. 
ve la racconto come l'hanno raccontata a me e non garantisco su quello che sto per raccontarvi allora pare che tra il 1979 e il 1985 un musicista pop italiano famoso si comprò un Fairlight in realtà non proprio un Fairlight che costava troppo ma la cosa più simile a un Fairlight reperibile a un prezzo accessibile con questa tastiera si mise a sperimentare in segreto con lo pseudonimo Nico Mecca questi nastri che risalgono appunto a una trentina abbondante di, di anni fa escono oggi per l'etichetta napoletana Periodica Records cosa che ci farebbe supporre che il personaggio misterioso fosse napoletano ma potrebbe anche essere una gigantesca burla visto che il disco è uscito il primo d'aprile scorso il disco si chiama Floppy Computer e il, l'autore appunto questo fantomatico Nico Mecca e il pezzo che abbiamo ascoltato era appunto intitolato Floppy Computer Part 2 eh, molto più reale, molto più concreta è la articolata serie di ristampe in vinile che la ehm, Warp Record sta portando avanti in questo 2021, eh, questa serie di ristampe ci consente, ci dà lo, lo spunto l'occasione e la scusa per riascoltarci uno dei miei album preferiti della prima Warp, è il primo album di un duo chiamato B12, B12 come la vitamina appunto B12, l'album usciva nel marzo 1993 eh, si chiamava Electrosoma, all'epoca in epoca pre-internet eh, ci fu a lungo l'equivoco che arrivassero da eh, Detroit, in realtà lo arrivavano molto più banalmente da Londra sono ancora in circolazione, hanno fatto un singolo anche nel 2020, dal loro capolavoro del 1993 Electrosoma ascoltiamo invece un pezzo che si chiama Obsessed
Tuesday Tapes. che iniziava quasi techno per poi diventare nel corso dei minuti una cosa molto più eh, classicamente art rock era eh, Uber Alles, il nuovo singolo il terzo singolo di una band di mh, Nottingham che si chiama Do Nothing, si chiama Glueland questo loro nuovo EP appunto che dovrebbe preludere a un album di prossima pubblicazione, invece un cantautore che arriva da Los Angeles lui si chiama Cory Hanson, forse lo conoscete anche come frontman di una band che si chiama Wand Um, si chiama Pell Horse Rider questo suo secondo album solista che uscirà in realtà tra qualche giorno uscirà il 16 aprile eh, prossimo fra qualche, questo fine settimana praticamente il suo secondo album dopo un album del 2016 che aveva un titolo bellissimo era The Unborn Capitalist from Limbo e il pezzo che ascoltiamo si chiama Paper Fog lui è Corey Hanson
state ascoltando The Tuesday Tapes. L'anno era il 1983, questa era la via italiana al White Funk, o meglio la via Barese per essere precisi, visto che i Band-Aid arrivavano appunto da eh, Bari. È Tour in Italy era il titolo di questo singolo che i Band-Aid tiravano fuori nel 83 per l'Italian Records, dopo due album molto seri che si chiamavano No Auto Stop e Due, eh, si inventarono appunto questa cosa molto più leggera, molto più stupidina, ma assolutamente geniale e perfetta. C'era in quel momento nei Band-Aid anche un personaggio che si chiamava Frank Nembola, che sarebbe diventato poi pochi anni dopo un personaggio molto importante della, eh, del pop d'avanguardia italiano lui sarebbe stato uno dei fondatori degli aeroplani italiani eh, dei tubi forti di altri progetti di questo genere sarebbero invece scomparsi nel nulla dolo malgrado i band-aid non fosse altro perché neanche un anno più tardi sarebbe uscito quel singolo chiamato Do They Know It's Christmas firmato da un collettivo eh, chiamato pure lui band-aid e come dire il mercato decise che sarebbero stati degli altri band-aid a passare alla storia 
eh, è Turin Italy era il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato eh, Le Muria invece è il titolo del pezzo che stiamo per ascoltare firmato da i Deng 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 duo di designer, DJ e produttori di Lima nel Perù eh, firmato però in questo caso come DNG DNG, DNG
Pep Corocotti e Akin. In realtà non se ne sa molto di loro, se non che dovrebbero essere spagnoli, che ovviamente hanno il santino di Felacuti attaccato in sala prove e che dopo questo 12 pollici del 2019 non hanno più fatto nulla. E, e Po Muyen era il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato. Love is the only way era invece il, l'EP da cui era tratto Bep Corocotti e Akin. E volevo dedicare un frammento della puntata di oggi di The Tuesday Tapes a quello che secondo me è uno degli autori disco più originali e obliqui di sempre, un po' l'istrumentista quasi ai livelli di Prince, lui si chiama Chas Jenkel, e Cherry Red ha pubblicato lo scorso dicembre un cofanetto che raccoglie i suoi primi quattro album usciti tra il 1980 e il 1986, ci sono delle bellissime note di copertina firmate da Bill Brewster, cioè l'autore di Last Die e DJ Save My Life e si chiama Glad to Know You, questo cofanetto, eh, come la più famosa canzone di eh, Chas Jenkel. E visto che potrebbe essere che non abbiate mai sentito nominare Chas Jenkel, ve lo faccio conoscere con una canzone, un pezzo che stava sul suo terzo album, Chasa Blanca, del 1983. Il pezzo si chiama Without You, lui è Chas Jenkel. di Chas Jenkel è uno degli autori disco più originali e obliqui di sempre dicevo la prima stranezza è che per tanta facilità di scrittura disco che lui aveva non era americano ma era inglese e si era tra l'altro fatto conoscere tra gli addetti ai lavori come coautore e coordinatore della band live di uno dei personaggi più visceralmente inglesi eh, della scena di metà anni eh, 70 un personaggio anche lui assai obliquo che raggiunse il successo eh, nel momento in cui la scena pub rock scoprì il punk e la New Wave. Lui si chiamava Ian Dury e eh, Chas Jenkel fu uno dei pilastri dei Blockheads, cioè della band che eh, accompagnava eh, Ian Dury sui dischi e dal vivo e Chas Jenkel fu anche coautore insieme a Ian Dury di quello che è forse è il pezzo più famoso di Ian Dury and the Blockheads e in assoluto forse una delle canzoni più conosciute da chi non conosce la New Wave ma conosce solamente con i pezzi sparsi a casaccio, il pezzo era Sex and Drugs and Rock and Roll. and drugs and rock and roll is all my brain and body need sex and drugs and rock and roll is very good indeed keep your silly ways or throw them out the window the wisdom of your ways 
I've been there and I know lots of other ways What a jolly bad shot If all you ever do is business you don't like Sex and Drugs and Rock and Roll dal primo album di Ian Dury and the Blockheads, New Boots and Panties, uscito nel settembre 1977, pezzo firmato appunto da Ian Dury insieme a Chas Jenkel. Eh, tre anni più tardi, nel 1980, Chas Jenkel, alla cui eclettica creatività non poteva evidentemente bastare soltanto l'impegno con i Blockheads di Ian Dury, eh, pubblica il suo primo album che si chiama Chas Jenkel. Al suo interno c'è anche un pezzo il cui titolo è ispirato a L'impero dei sensi, il film di quattro anni prima di Nagisa Oshima. Ai no Corrida è il titolo del pezzo e anche il titolo del film di Oshima e per questioni di case discografiche prima ancora che il disco sia fuori il pezzo arriva alle orecchie di Quincy Jones, uno dei produttori di black music e di pop music più grandi di tutti i tempi, l'uomo che per dirne solamente una aveva appena prodotto Off the Wall di Michael Jackson e stava per produrre Thriller. Insomma Quincy Jones decide di inserire Ai no Corrida nel suo nuovo album The Dude registrato insieme a un cast di star che vanno da Herbie Hancock a Stevie Wonder. Noi però ascoltiamo la versione originale, quella di Chas Jenkel, il pezzo è appunto I Know Corrida. Cosa fa Chas Jenkel dopo essere stato proiettato grazie a Quincy Jones nell'iperuranio delle star? Fa quello che farebbe qualsiasi nerd al posto suo, non ne approfitta minimamente e invece si mette a lavorare a un nuovo album molto più sperimentale che pur rimanendo nel solco della disco eh, risente dell'influenza della new wave inglese. L'album sarà ehm, Chasanova, il suo capolavoro con dentro la sua canzone più riuscita Glad to Know You, eh, un pezzo electro che diventerà uno dei grandi classici del Paradise Garage delle disco new yorkese in generale, cioè 3 million synths e poi un pezzo Latin Funk New Wave che grazie a un videoclip strambo e innovativo farà conoscere Chas Jenkel a noi altri ragazzini italiani che il martedì sera guardavamo Mr. Fantasy alla tv. L'anno era il 1982 e il pezzo era questionario. Oh, 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 
Questionnaire dal secondo album di Chas Jank, il Chasanova, uscito tra la fine dell'81 e l'inizio dell'82. Tra l'altro un pezzo Questionnaire che come molti pezzi di Chas Jank di quel periodo vedeva la collaborazione ai testi di Jan Duri, quindi la collaborazione di qualche anno prima eh, tra eh, Chas Jank e i Blockheads continuò in senso inverso, in questo caso appunto con Jan Duri che scriveva i testi per Chas Jank. Concludiamo questo piccolo spotlight, questo piccolo eh, spazio dedicato a Chas Jank, ispirato appunto che sta raccolto questo cofanetto che la Cherry Red ha pubblicato sul finire dello scorso anno Glad to Know You proprio con la canzone che dà il titolo al cofanetto che è la canzone forse più, più bella più riuscita più assoluta eh, di Chas Jank l'ascoltiamo però in una versione che non è quella contenuta eh, sull'album è una versione poco nota uscita su un 12 pollici nell'83 una versione ricantata da una misteriosa cantante che si chiama Kitty Grand di cui veramente si sa poco o nulla eh, se non che fece due album per il mercato giapponese nei primi anni 80, tra l'altro in uno dei due anche con la collaborazione proprio dello stesso Chas Jenkel, quindi Kitty Grant questo è Glad to Know You
Uscirà finalmente il prossimo 23 aprile il famoso album perduto, oltre che purtroppo postumo, di Alan Vega. L'album si chiamerà Mutator, l'etichetta Sacred Bones Records che lo pubblica ha rilasciato su Bandcamp qualche giorno fa un paio di tracce che lo anticipano, tra cui questa che si chiama Fist e che è assolutamente una specie di perfetto cortocircuito tra l'Alan Vega dell'epoca Suicide e quello che sarebbe potuto essere Alan Vega non fosse morto qualche anno fa questo pezzo ci ha portati al termine di questa puntata di The Tuesday Tapes l'appuntamento è come sempre per martedì prossimo alle 19 per l'anteprima su Radio Casa Bertabò quando volete invece sulle migliori piattaforme di podcast che ci ospitano una buona settimana a tutti quanti voi oh my god You should see the sun on the Ganges. It's amazing. <laughs>